হ্যালো ইভরিওয়ান আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমাদের সকলকে হলো আজকের এই ভিডিওতে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা আইউটির লাস্ট ইয়ারের যে কোয়েশ্চেনটা আছে ওখান থেকে হচ্ছে আরও কয়েকটা ম্যাথ সলভ করব অ্যারাউন্ড পাঁচটার মতো মোটামুটি আজকে হচ্ছে এখন যখন ভিডিওটা করতেছি তখন হচ্ছে আঠারো তারিখ রাত তিনটা বাজে সো এখন থেকে মোটামুটি ছাব্বিশ তারিখের আগ পর্যন্ত নিয়মিত ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর ডেইলি আপাতত হচ্ছে যে এখন থেকে দশটায় ম্যাথ আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করবো কারণ পাঁচটা অনেক কম হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সেই পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই ফিডব্যাক জানাবে কেমন লাগলো প্লাস হচ্ছে তোমাদের যদি কোনো সাজেশান থেকে থাকে সেটাও আমাকে তোমরা জানাতে পারো তাহলে চলো শুরু করে দিই আমাদের আজকের ভিডিওটি আমাদের প্রথম ম্যাথটা হলো যে দ্য জেনারেল সলিউশন দ্য জেনারেল সলিউশন অফ দ্য ইকুয়েশন টু কজ এক্স প্লাস এক এক্স ইজগুল টু ফাইভ দেন আমাদের কাছে কতগুলো ইকুয়েশন কতগুলো সমাধান দেওয়া আছে তো সমাধান বের করতে হবে তো এখন আমরা এটা ক্যালকুলেটারে করব আজকের হয়তো আমরা একটা ম্যাথ ক্যালকুলেটার ছাড়া করব বা একটা স্লাইটলি ক্যালকুলেটার ছাড়া করব বাকি সবগুলো ম্যাথে মোটামুটি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়েই সলভ করব সো আমরা দেখো কি করব আমরা ক্যালকুলেটারে হুবহু তুলে নিই আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা আছে সো টু দেন কজ এক্স কজ এক্স দেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান বাই কজ এক্স যেহেতু আমার কাছে সেক এক্সটা নাই আর আরেকটা কথা যে আমি হচ্ছে ডিগ্রি মোডে রেখেই করতেছি সেই জন্য আমি পাইপ জায়গাটায় ওয়ান এটি ধরব ঠিক আছে তাহলে এরপর আমরা ক্যালকে যাব ক্যালকে গিয়ে প্রথম যে অপশানটা সবগুলো অপশান এখানে এনে একটা ভ্যালু আমরা ধরে নিব সেটা মনে করে সবচেয়ে ইজিস্ট হতে পারে আমাদের এই অঙ্কের জন্য এনে ভ্যালু ধরে নিলাম আমরা ওয়ান জেন্ডমলি তুমি যে কোনো কিছু ধরে নিতে পারো এটা কমপ্লিটলি তোমার উপর ডিপেন্ড করে তো প্রথমটা কি হয় তাহলে প্রথমটা হয় পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি সো আমরা প্লাস বা মাইনাস যে কোনো একটা দিয়ে ট্রাই করলেই হবে তাহলে ওয়ান এইটি ওয়ান এইটি দেন প্লাস পাই বাই থ্রি তাহলে ওয়ান এইটি বাই থ্রি যদি করি তাহলে কত আসে মাইনাস ফাইভ তাহলে এটা সঠিক উত্তর না দেন আবারও ক্যালকে গেলাম এবার হচ্ছে টু এন্ড পাই মানে টু পাই তাহলে ব্র্যাকেট দিলাম টু ইন্টু ওয়ান এইটি দেন হচ্ছে প্লাস প্লাস দেন হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন যদি করি তাহলে প্লাস ফাইভ তার মানে এটাই হলো আমার সঠিক উত্তর আর তোমরা যদি কেউ সেম ম্যাথটাকেই রেডিয়ান মোডে রেখে গেলো তখন একটা সুবিধা হইতেছে কি ওয়ান এইটির জায়গায় তুমি ডাইরেক্ট পাই ইউজ করতে পারো আমি এটা একটু দেখাই দিই যেমন শিফট দিয়ে সেট আপ দিলা দেন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ইনপুট দেন হচ্ছে রেডিয়ান এখন মোট রেডিয়ানে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন ক্যালক দিলাম এবার হচ্ছে আমি পাই দিয়ে লিখব এই সেম জিনিসটাই করে টু পাই তাহলে টু ব্র্যাকেটটা দিই টু পাই হচ্ছে শিফট দিয়ে এই টেন দেন প্লাস হচ্ছে পাই বাই থ্রি তাহলে পাই বাই থ্রি যদি করি তাহলেও কিন্তু পাঁচে আসতেছে বাট একটা জিনিস এনশিওর করবা তুমি যখনই হচ্ছে রেডিয়ান মোডে নিবা সাথে সাথে ম্যাথ করার পর এটাকে রিসেট দিয়ে নিবা কারণ অনেক সময় তোমার সব ম্যাথে হচ্ছে পাইটা লাগতেছে না সেক্ষেত্রে তোমার যে অ্যান্সারটা আসবে ওটা অনেক বেশি ফ্ল্যাকচুয়েট করবে দেখবা দেন আমরা চলে যাই আমাদের পরের ম্যাথটাতে আমাদের পরের ম্যাথটা হলো যে ফাইন দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য টেনজেন্ট অফ দ্য কার্ভ এক্স ওয়াই ইজিকল টু থ্রি এটা হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গুলার হাইপারবোলা কার্ভ দেন হচ্ছে অ্যাট দ্য পয়েন্ট ফোর কমা থ্রি বাই ফোর তার মানে একটা কার্ভ দেওয়া আছে এক্স ওয়াই ইজিকল টু থ্রি সেটা এই বিন্দুতে আমাকে একটা টেনজেন্ট ডাকতে হবে এখন এই ম্যাথটাও আমরা ক্যালকুলেটারে করব খেয়াল করো মনে করো আছে র্যান্ডমলি এই কার্ভটা হচ্ছে আচ্ছা আমি তো কার র্যান্ডমলি না আমরা তো আঁকতেই পারবো মনে করো এটা হচ্ছে সেই কার্ভটা এটা হচ্ছে সেই বিন্দুটা তাহলে ওই বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা আমাকে কি স্পর্শক আঁকতে হবে তো খেয়াল করে দেখো এই বিন্দুটা কত ফোর কমা থ্রি বাই ফোর তার মানে আমার কাছে যে অপশানগুলো দেওয়া আছে সে চারটা অপশানের যে সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে ফোর কমা থ্রি বাই ফোর বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে সিদ্ধ করে দিলে ম্যাচ শেষ সো প্রথমটা দিয়ে শুরু করি এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবো আমি দেখ শিখাই দিই তো তোমরা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাইতে পারো যেমন আমি প্রথম অপশান হচ্ছে সিক্সটিন এক্স দেন মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই দিলাম দেন এখন আমাকে ক্যালকে গেলাম এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ফোর আর ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি বাই ফোর এই এক্সের ভ্যালু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু কিন্তু আমার চারটা অপশানের জন্যই সেম সো আমরা আর ক্যালক টিপ দিয়ে হচ্ছে কাজটা করব না এটা এখন এখানে স্টোর করা থাকবে আমরা হচ্ছে জাস্ট বারবার ইকুয়েশনটা লিখব আর হচ্ছে ইকুয়াল দিব দেখবো যে তার রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালুটা শো করবে সো আমি মুখে বলাচ্ছি যখন করে দেখাবো আরও একটু জিনিসটা ক্লিয়ার হবে 
সো আপাতত এই পজিশনে আসি আমি ইকুয়াল দিলাম তাহলে আসে দুশো সাতচল্লিশ বাই চার বাট আমার লাগবে চব্বিশ বাদ দুই নাম্বারটা হচ্ছে থ্রি দেন এক্স দেন হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই ওয়াই এই যে এখন যে বললাম ক্যালক দিয়ে এক্সের ভ্যালু ওয়াই ভ্যালু এগুলো নতুন করে বসানো লাগবে না আগের বার যখন বসাইছিলাম সেই ভ্যালুটা অলরেডি এখানে রয়ে গেছে সো আমরা এখন জাস্ট ইকুয়াল দিলে হবে জিরো না আমার লাগবে টোয়েন্টি ফোর আসছে জিরো দেন হচ্ছে জাস্ট মাঝখানে প্লাস করে দিই মাঝখানে দিলাম প্লাস করে দেন ইকুয়াল দিলাম চব্বিশ তার মানে সি হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর তাহলে পুরো ম্যাথ না করে জাস্ট অপশান টেস্ট করে আমরা খুব ইজিলি অ্যান্সারটা বের করতে পারছি দেন হচ্ছে এই ম্যাথটার কথা বলছিলাম যেটা হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটারে করব না কেন করব না এটা একটু বলে দিই আমাকে এখানে দেওয়া আছে কি এস এর সমীকরণ তার মানে স্মরণের আর বের করতে বলছে তরণ তার মানে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে যেটা আমি ক্যালকুলেটারে করতে পারবো না আর ম্যাথটাও মোটামুটি খুবই সহজ তো আমি এখানে করে দিতেছি তো আমার এস দেওয়া আছে কি ফাইভ প্লাস টেন টি প্লাস টি কিউব তো আমি যখন প্রথমবার অন্তরীকরণ করবো তখন আমি ভি পাবো ভি কে করলে কি পাই ফাইভ কে করলে তো জিরো তারপর টেন টি কে করলে টেন আর থ্রি আর টি কিউব কে করলে পাই থ্রি টি স্কোয়ার দেন ভি কে যদি আমি আরও একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমি এ পেয়ে যাব আর আবার এবার টেন বাদ এখন হচ্ছে কি থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টি দ্যাট মিন্স সিক্সটি আর আমাকে কত সেকেন্ড বলছে আমাকে বলছে দুই সেকেন্ড তাহলে ছয় দুগুনা বারো কিন্তু আমার কাছে আছে মাইনাস বারো ছয় দশ তার মানে উত্তর হচ্ছে নান অফ দেশ দেন আমরা আমাদের পরের ম্যাটটায় চলে যাই আমাদের পরের ম্যাটটা হলো ইভেন আমাদের পরের দুইটা ম্যাথই হলো হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন রিলেটেড সো তোমরা অনেকেই হচ্ছে আমাকে এই কোশ্চেনটা করো যে আমি যদি ইন্টিগ্রেশন সম্পূর্ণ ক্যালকুলেটার দিয়ে করি তাহলে আমি হচ্ছে সিকে রুয়েড বা আইওটি কভার করতে পারবো কি না এটার উত্তর আমি বলতে পারি যে যদি ক্ষেত্রফলের ম্যাথগুলো বাদ দিই তাহলে আমার কাছে অনেকটা মনে হয় যে হানড্রেড পার্সেন্টই হচ্ছে তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করতে পারবা হয়তো কিছু এক্সেপশনাল কেস আছে বাট অল টুগেদার দেখলাম কি যেমন আইওটি দুইটা ম্যাথ যেটাই আসছে খুব ইজিলি তুমি সলভ করতে পারবা বাট মেন সমস্যাটা হচ্ছে সময় নিয়ে বাট আমার কাছে মনে হয় যদি তুমি যেমন আমরা একটু আগে যে চারটা ম্যাথ করলাম খুব ইজিলি সরি তিনটা ম্যাথ করলাম ওখানে কিন্তু এমন না যে খুব আহামরি সময় লেগে যাইতেছে সো তুমি কিন্তু এই ওই ম্যাথগুলো থেকে এই ইন্টিগ্রেশন জাতীয় ম্যাথগুলোর জন্য টাইম সেভ করতে পারো তাহলে চলো বেশি আর কথা বাড়াবো না শুরু করে দিই আর এখান থেকে আমরা লন অপারেটের জন্য একটা ভালো জিনিস শিখব সো দেখতে থাকো সো আমাকে এখন যেটা করা লাগবে যেহেতু আমার এটা অনির্দিষ্ট যোগজ সেই জন্য হচ্ছে আমরা কিছু আপার ভ্যালু আর লোয়ার ভ্যালু সেট করে দিব সো মনে করো আমি হচ্ছে আপার ভ্যালু দিলাম ফোর আর লোয়ার ভ্যালু দিলাম থ্রি র্যান্ডম জাস্ট র্যান্ডম ঠিক আছে আর বলতে পারো ফর্টি থ্রি আমার রোল নাম্বার সেই জন্য হচ্ছে ফোর আর থ্রি দিলাম আমি এটাকে এখন আমি হচ্ছে প্রথম কাজ হবে যে ভ্যালুটার জন্য আমরা ধরছি তার জন্য ইন্টিগ্রেশনের মানটা বের করে নিব সো যেহেতু এখন আচ্ছা এখানে আরও কিছু কথা বলি যে আমার কি এখন মোট রেডিয়ান রেডিয়ানে নেওয়া লাগবে এটার উত্তর হচ্ছে যদি তোমার উত্তর বা কোশ্চেনের কোথাও কোনো ত্রিকোণমিতিক ফাংশান ইউজ করা হয়ে থাকে তাহলে রেডিয়ান মোডে নিতে হবে বাট যদি কোথাও কোনো ত্রিকোণমিতিক ফাংশান ইউজ করা না হয় তাহলে রেডিয়ান মোডের নাম দরকার নাই ডিগ্রি মোডে রেখেই করা যাবে তাহলে যেহেতু এখানে আমার কোনো ত্রিকোণমিতিক ফাংশান নেই সেই জন্য আমি হচ্ছে ডিগ্রি মোডে ছিল ডিগ্রি মোডে রেখেই ম্যাটটা করতেছি সো আমি দিলাম ইন্টিগ্রেশান আপার লিমিট দিলাম ফোর লোয়ার লিমিট দিলাম থ্রি দেন হচ্ছে উপরে এক্স উপরে এক্স নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে দিলাম তাহলে আমার আসে কত পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু ওয়ান দেন এটার ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু ওয়ান এবার একটা জিনিস খেয়াল করো যে এ বি সি ডি চারটা অপশনের মধ্যেই একটা মিল আছে মিল হচ্ছে প্লাস মাইনাসের যে অরিয়েন্টেশন সেটা এখন আমি কিন্তু জানি এটার উত্তর কি এখন আমি যদি প্রথমটার জন্য করে একদম আচ্ছা আমি সরাসরি আগে বলি যে উত্তর হচ্ছে প্রথমটা ঠিক আছে এখন সব সময় যে এটা হবে এমনটা না সো একটা বেটার টেকনিক বোঝায় যেখানে টাইম সেভ হবে বাট এটা সব ম্যাথের জন্য করতে পারবো না এই যে ম্যাথটা এখানে যেখানে অপশনগুলোর মধ্যে জাস্ট জাস্ট প্লাস মাইনাস এমিল ওগুলোর জন্য এই যে জিনিসটা জাস্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবা বাট সবগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল এটা না আর দ্বিতীয়ত লন নিয়ে আমরা একটা ভেজাল পড়ব সো লনের ভেজালটা আমি ক্লিয়ার করি দেন ওই যে আমি এই যে যেভাবে হচ্ছে ধরলে তোমার সুবিধা হবে সেটা শিখাবো 
সো আমরা এখন করব কি একবার সবগুলো অপশনের জন্য একবার ফোর দিয়ে ট্রাই করব এবার থ্রি দিয়ে ট্রাই করব দেন যে অ্যান্সারটা ফোরের জন্য আসবে যে অ্যান্সারটা থ্রি এর জন্য আসবে তাদের ডিফারেন্সটা বের করব দেন দেখব পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু ওয়ান আসে কি না যার জন্য আসবে সেটাই সঠিক উত্তর তাহলে চলো শুরু করে দিই তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স দেন প্লাস লন ওয়ান মাইনাস এক্স ঠিক আছে তো আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে কি ক্যালকে গিয়ে প্রথমে ফোরের জন্য করব বাট আসতেছে ম্যাথ ইরোর এটার মেন রিজন হচ্ছে লনের ভিতর খেয়াল করো ওয়ান মাইনাস ফোর যখন বসাইতেছি মাইনাস থ্রি আসতেছে আর লন মাইনাস থ্রি তো অসংজ্ঞায়িত সেই জন্য হচ্ছে কি তোমার ম্যাথেও আসতেছে সো এখন এত কিছু তো পরীক্ষার সময় ফাইন্ড আউট করা টাফ হয়ে যাবে অনেক আবার এটার জন্য তোমাকে আবার চেঞ্জ করা লাগবে তো আমরা এমন কিছুই করব না আমরা করব কি আমাদের এই লন অপারেটার যখনই দেখব যে কোনো জায়গায় সেটা হইতে পারে আমরা এরপর একটা অ্যাপসুলুট সাইন দিয়ে দেবো তাহলে পরমান যদি আমরা ইউজ করি শিফট দিয়ে যে এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম তাহলে অ্যাপসুলুট ভ্যালু চলে আসছে দেন হচ্ছে আমি ওখানে কী দিয়ে দিলাম ওয়ান মাইনাস এক্স দেন হচ্ছে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিলাম এবার এইবার একবার দেখায়নি তারপর আমি যাই এখন কিন্তু আমার ভ্যালু শো করতেছে ঠিক আছে আশা করি আমি সবই ঠিক মতো দিছি অবশ্য আমি ভুলেও গেছি এ সঠিক উত্তর ছিল কি না বাট আমি আরেকবার চেক করে নিব হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম যে মোটামুটি লনের যে সমস্যাটা ওইটা আমি ক্লিয়ার করে দিছি বাট এখন যে সমস্যাটা বলছিলাম যে টাইম সেভ কীভাবে করতে পারবো এই ধরনের অপশান টেস্টগুলোর ক্ষেত্রে সো খেয়াল করে দেখো যে বললাম প্লাস ম্যানেসের একটা অরিয়েন্টেশন আছে তো আমি করব কি আমি আটটা অপশানে সেভ করে রাখবো ঠিক আছে লাস্টে দিয়ে গিয়ে আমরা চেঞ্জগুলো করব সো আমার কাছে আটটা অপশান এরকম হতে পারে এ বি সি ডি ই এফ জি এফ তো জি নাই তো জি এইচ এই দুইটা নিবো ঠিক আছে মনে করো সো প্রথম এই অপশনের জন্য এ বি নিবো এর জন্য ফোর বি এর জন্য থ্রি এ থেকে বি বি করবো প্রথমটার জন্য পেয়ে যাব দেন পরেরটার জন্য সি ডিতে রাখবো পরেরটার জন্য ই এফে রাখবো পরেরটার জন্য এম আর ওয়াই এ রাখবো ঠিক আছে দেন প্রতিটা ডিফারেন্স যখন বের করবো যেটার সাথে পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু ওয়ান মিলে ওইটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর হয়তো শুনতে একটু অর লাগতে পারে বাট আমি করে দেখে তাহলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে সো ফার্স্টে করলাম কি আমি এভাবে রাখলাম দেন সলভে গেলাম ফোর দিয়ে তো করলাম এটাকে আমি মনে করো এতে সেভ করলাম ঠিক আছে আচ্ছা ইকুয়াল দেন হচ্ছে এ তারা এতে সেভ করলাম ঠিক আছে পরটা কি পরটা হচ্ছে হ্যাঁ গেলাম ক্যালকে দিলাম থ্রিতে দিলাম ইকুয়াল দেন বিতে সেভ করলাম এসি দেন আবার ব্যাক এবার খেয়াল করো দুই নাম্বার শুনে একটা মাঝখানে মাইনাস হ্যাঁ এটার আরও একটা বেটার সলিউশন আমি দিতে পারি সরি বেটার সলিউশন হচ্ছে তোমরা দুইটা ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারো ঠিক আছে তো দুইটা ক্যালকুলেটার ইউজ করে যেটা করবা মনে করো আমি একটু বলে দিই তাহলে হচ্ছে এখানে কাজ শেষ হয়ে যাবে মনে করো তখন সেফ টেফ কিছুই করা লাগবে না তুমি করবা কি এর ভ্যালুটা যেমন বের করলাম একটু যাই এখান থেকে হ্যাঁ এই যে এর ভ্যালুটা বের করলাম না এটা আরেকটা ক্যালকুলেটার তুলে নিবা দেন পরে বিয়ের ভ্যালুটা বের করলাম আরেকটা ক্যালকুলেটর তুলে নিলাম দেন হচ্ছে যে বিয়োগ ফলটা বের করে দেখলাম যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু ওয়ান মিলে কিনা ঠিক আছে যদি না মিলে তাহলে বাদ যদি মিলে তাহলে এটাই উত্তর দেন আবার হচ্ছে তুমি ব্যাক করবা কোথায় ব্যাক করবা হচ্ছে এখানে দেন হচ্ছে অপশানটা কি করবা চেঞ্জ করে নিবা চেঞ্জ করে এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দিলাম আবার সলভ ক্যালকে গেলা এবার দিলা আবার হচ্ছে অপশানে গিয়ে এক্সের ভ্যালু ফোর দেন ইকুয়াল দিলা যে আর ভ্যালুটা আসলো এটাকে সেভ করলা কোথায় সিতে দেন আর তুমি আবার ওই তোমার ওই ক্যালকুলেটারটাই তুলে নিলা দেন হচ্ছে আবার এই সিতে গেলা ব্যাক করলা দেন ক্যালকে গেলা দেন আবার দিলা থ্রি ঠিক আছে এবার করলা ডিতে এরকম করে করে কি এক পাশে হচ্ছে একটা ক্যালকুলেটার থাকলে এরকম সেভ করে করে যাওয়া বেটার আর যদি তোমার কাছে দুইটা ক্যালকুলেটার থাকে আর অবশ্যই আমি প্রেফার করব যে দুইটা ক্যালকুলেটার নিয়ে যাওয়া আর একটাতে সাথে সাথে মাইনাসটা করে দেওয়া তাহলে আর হয়তো তোমাকে চারটা অপশানের জন্য ট্রাই করা লাগলো না যেটার জন্য আগে মিলে গেল সেটাই আর তোমরা অনেকে বলতে পারো যে আচ্ছা আমি এটা কেন করতেছি আমি তো হচ্ছে শুরুতে একটা অপশান দিয়ে তো ট্রাই করে বাট খেয়াল করো তুমি যখন একটা ক্যালকুলেটার দিয়ে এরা করতো তো তোমায় কিন্তু পুরো ভ্যালুটাই মুছে দেওয়া লাগতেছে বিয়োগটা দেখানোর জন্য সো অবশ্যই আমি প্রেফার করবো যে দুইটা ক্যালকুলেটার নিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ অনেক তোমাদের ম্যাথ থাকবে যেগুলো ইন দিয়ে রাখবা ক্যালকুলেটারে দেবে অ্যান্সার আসবে প্রায় তিরিশ সেকেন্ড চল্লিশ সেকেন্ড পর সো সেই সময়টা তো তুমি বসে থাকতে পারবে না তাই না আচ্ছা যেটা আমি করতেছিলাম সেটা আমি করে ফেলি আর যেহেতু তোমরা অলরেডি বুঝে গেছো কাহিনিটা আমি বাকিগুলোর জন্য করতেছি না আমি হচ্ছে এই এ বি সি ডিতে যা সেভ করছে সেটার জন্য দেখে সো আমি এ মাইন
আমি তাও বি নাম্বার অপশনের জন্য দেখাই তারপর আমি সি মাইনাস ডি যখন করব তখন বি নাম্বার অপশনের জন্য পেয়ে যাব সো মিলতেছে না তো এরকম তুমি বাকিগুলো করেও দেখতে পারো বাট ওই যে বললাম না দুইটা ক্যালকুলেটার নিয়ে যে কম্পিটিশানটা ওই সবচেয়ে বেস্ট আর তোমাদের কাছে যদি মনে হয় যে একটা ক্যালকুলেটার থাকে তাহলে এটাও করতে পারো ঠিক আছে আর ওইটা একটু আমার কাছে অ্যাভয়েড করার কথাই বলবো কারণ তুমি মনে করো ডি অপশান ট্রাই করবা তুমি এ তুললা মুচলা বি তুললা মুচলা সি তুললা মুচলা অনেক সময় নষ্ট হবে ঠিক আছে আর অবশ্যই তোমাকে অনেক বেশি ফাস্ট হইতে হবে ক্যালকুলেশন করাতে কারণ হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য এই ম্যাথ যদি নর্মালিও করো দুই মিনিট মাস্ট লাগবে আমার কাছে মনে হয় ঠিক আছে আর কপাল ভালো থাকলে তো যে অপশান দিয়ে শুরুতে ট্রাই করছো সেটা দিয়ে তোমার মিলে যাবে দেন চলে যে আমরা আমাদের লাস্ট ম্যাথটার ক্ষেত্রে এটা আমি হচ্ছে ক্যালকুলেটার দেখাইলাম না কারণ হচ্ছে তোমরা ক্যালকুলেটার পারবা সো আমি হচ্ছে নর্মাল নিয়মটা দেখাই দিই কারণ নর্মাল নিয়মটাও কিন্তু হচ্ছে খুব বেশি ইজি তো আমরা নর্মালি কি জানি যে ইন্টিগ্রেশন অফ ই এক্স দেন আমার ফার্স্ট ফাংশানটা যদি এফ এক্স হয় আর সেকেন্ড ফাংশানটা যদি ফার্স্ট ফাংশানের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হয় এবং তাদের যোগফল দেওয়া থাকে এবং তাকে যদি হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করা হয় তাহলে আমি যে উত্তরটা পাবো সেটা হলো ই এক্স আর যে ফাংশানটা আমার প্রথমে ছিল সেই ফাংশানটার ভ্যালু দেন হচ্ছে প্লাস সি এখন খেয়াল করো আমি যদি আমার এটা ম্যাথটাকেও কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে ফেলানো যায় সেক্ষেত্রে আমি যদি ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স কে এফ অফ এক্স ধরি সেক্ষেত্রে আমি যখন এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবো প্রথমবারের মতো তাহলে আমি দেখি যে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার পাই কি না তাহলে আমি হচ্ছে প্রথমে এটাকে মনে করো এভাবে লিখে নিলাম আমি যেটা একটু ডিটেলসই দেখাচ্ছি তাহলে মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স দেন মাইনাস টু দেন হচ্ছে আমি ওয়ান মাইনাস এক্স যখন আবার করব তখন আমি পাবো মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস এ মাইনাস প্লাস হয়ে গেল আর ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স দেন হচ্ছে হোল স্কোয়ার বা হোল স্কোয়ারটা নিচে চলে গেল বলতে পারি তার মানে আমি হ্যাঁ আমি যখন এটাকে এফ এক্স ধরতেছি আমি অপরটার এফ এম এফ প্রাইম এক্স পাইতেছি তার মানে আমি সঠিক উত্তর হচ্ছে ই এক্স এফ এক্স আর এফ এক্স হলো কোথায় আছে দেওয়া এই নাম্বার অপশানে সো এই ম্যাথটা আসলে ক্যালকুলেটারে করলেও সেম জিনিসই আসবে যেমনটা আগেরবার শিখেলাম বাট সেই জন্য আর দেখাই নি আমি নতুন করে আর আদারওয়াইজ তোমরা এই নিয়মটা যদি বুঝে থাকো তাহলে পরীক্ষা হলে এই নিয়মটা দিয়েও ম্যাথটা করতে পারবে তাহলে এই ছিল আমার আজকের ভিডিও ভাবছিলাম খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে বা চার নাম্বার ম্যাথটাতে আমি একটু বেশি সময় নষ্ট করে ফেলছি বাট স্টিল তোমার যদি চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা নিয়ে কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকো তাহলে আমাকে ফ্রিলি কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমার মোটামুটি সব ইনফরমেশানই দেওয়া থাকে আমার সাথে তোমরা কন্ট্যাক্ট করলে হয়তো আমি সাথে সাথে তোমাদেরকে রিপ্লাই না দিলেও বাট আমি রাত্রেবেলা বসে রিপ্লাই দেওয়া সবাইকে চেষ্টা করি আর হ্যাঁ তোমাদের অনেক সাপোর্ট পাইতেছি সেটার জন্য সবাইকে হচ্ছে যে তোমাদের ধন্যবাদ আর আশা করি সামনেও পাবো আর তোমরা ভালো করে প্রিপারেশন নাও তোমাদের সকলকেই হচ্ছে বেস্ট অফ লাক